కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కొత్తగా డిజిటల్ రూపిని ప్రవేశపెడుతున్నట్టు ప్రకటించారు సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీని త్వరలోనే విడుదల చేస్తుందని దీనికి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తుందని బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు దీంతో డిజిటల్ రూపీపై ప్రజల్లో ఆసక్తి నెలకొంది ఇప్పటికే బిట్కాయిన్ గురించి విన్నాం ఇప్పుడు డిజిటల్ రూపి ఏంటని చాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు త్వరలోనే డిజిటల్ కరెన్సీ వాస్తవ రూపం దాలుస్తుందని భారత్ తన సొంత డిజిటల్ కరెన్సీ అందుబాటులోకి తెస్తుందన్నారు ఆర్థిక మంత్రి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నుంచే డిజిటల్ కరెన్సీని రిజర్వ్ బ్యాంక్ జారీ చేస్తుందని ఆమె అన్నారు డిజిటల్ కరెన్సీకి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తామని దీంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుందన్నారు government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every new nook and corner of the country in a consumer friendly manner taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks the financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well this will encourage further adoption of digital payments there will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user friendly cryptocurrency lanti digital assets dwara pondina aadhayaniki 30% tax vidinchabothundi kendra prabhutvam డిజిటల్ అసెట్స్ ద్వారా వచ్చే నష్టాన్ని సెటాఫ్ చేసుకునే అవకాశం లేదని నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు దీని ద్వారా విదేశీ క్రిప్టో కరెన్సీని అంగీకరిస్తున్నట్లుగా స్వదేశీ క్రిప్టో కరెన్సీని ప్రోత్సహించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అర్థమవుతోంది క్రిప్టో కరెన్సీ ఆదాయంలో ట్యాక్స్ రూపంలో ముప్పై శాతం విధించడం ద్వారా దాన్ని నియంత్రణ చేయొచ్చనేది కేంద్రం భావన అలాగే డిజిటల్ ఆస్తుల బదిలీపై కూడా ఒక శాతం టీడీఎస్ విధిస్తున్నట్లు తెలిపారు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ బదిలీపై సర్ ఛార్జీని పదిహేను శాతానికి పరిమితం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గత ఏడాది అక్టోబర్ ఆర్బీఐ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు సవరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం పొందింది బ్యాంక్ నోటు స్థానంలో కరెన్సీని డిజిటల్ ఫామ్లో మార్చాలని నిర్ణయించుకుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ వల్ల గణనీయమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని నగదుపై ఆధారపడే విధానం తగ్గుతుందని పేర్కొంది దీన్ని దశలవారీగా అమలు చేయాలని డిజిటల్ కరెన్సీ వాడకంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు అవాంతరాలు లేకుండా చలామణిలోకి తేవాలని అధ్యయనం చేస్తోంది డిజిటల్ రూపీ ద్వారా లావాదేవీలు శరవేగంగా మెరుగ్గా నమ్మకంగా లావాదేవీలు జరుగుతాయి ఈ లావాదేవీలన్నీ చట్ట ప్రకారం జరుగుతాయి కాబట్టి ఎలాంటి రిస్కు ఉండదు ఇవన్నీ ఒకెత్తైతే దీంతో పాటు కొన్ని రిస్కులున్నాయి అయితే డిజిటల్ కరెన్సీ ప్రయోజనాలతో పోల్చుకుంటే రిస్కులు తక్కువే అయితే వాటిని అధిగమించవచ్చునని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system it is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the reserve bank of india starting 2022 and 23 financial assistance to states for capital investment Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creative, creating productive assets and generating remunerative employment. Budget Prasangam lho Sita Raman ee edadi digital rupi ni amal lho ki testa mani chepittu naru. Aite ee budget samavesan lho cryptocurrency bill lho chachaku vachche vilu kanipinchudan lhe dho. లోక్సభలో చర్చకు వచ్చే అంశాల్లో డిజిటల్ రూపీ అంశం లేదు రిజర్వ్ బ్యాంక్ దశలవారీగా డిజిటల్ కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటోంది బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఆర్థిక మంత్రి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే అంటే ఏప్రిల్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో వాస్తవ రూపం దాల్చుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాల్సిందే 